minuti per lasciare la parola ad Arash Azizi, figlio di Mustafa Azizi, scrittore e regista ancora detenuto in una prigione, la tristemente famosa prigione di Evin in Iran a Teheran. I understand we don't have a lot of time, so I'll be quick. <laughs> you want to translate sentence by sentence? I'll be quick. So che non c'è molto tempo, perciò sarò breve. How many of you have been on Facebook in the last week? How many hours? have written on Facebook today? Ah, no. quanti hanno letto su Facebook oggi? <laughs> and, and what have you written about? E Can one person say it? What kind of things you do? About what Valentino Rossi did today. <laughs> <laughs> that's, a, that's a good reason. But my father, my father that you see above, is a filmmaker and a writer uh, of the stories in Iran. He's been sentenced to eight years in prison. Held in the infamous Evin prison in Tehran. È tenuto in prigione a Teheran. Where I've also been myself before. Dove anch'io sono stato prima. And many of my friends. E molti miei amici. Here's what he's charged with. Uh, his, his charges. His, his charges. Le sue le sue colpe i suoi è accusato di insulting the suffering leader of Iran. Di eh, vabbè eh, insubordinazione diciamo. Acting against national security di aver agito contro la sicurezza nazionale and similar charges. e accuse di, di genere simile All because of what he posted on Facebook. tutto ciò per quello che aveva postato su Facebook tutto quello che eh, si può, eh, Any comment that you can give on social media can be criminalized, can, can be used as a crime. Eh, ogni commento che si può fare, diciamo, si può mettere su Facebook è criminalizzato, è perseguitato. Now my father is not alone. Ma non è solo mio padre. From a 16-year-old boy who is in prison because he made fun of Prophet Muhammad. Eh, altri come lui, altri 60. Sono stati imprigionati per aver deriso il profeta Maometto. No, ragazzo di 16 anni. E non lo sento, non, non sento da me. To a housewife who, who criticized the government policy uh, on social media. To a housewife, a housewife mm -hmm. who, sì, who sì. criticized government on social media. Ecco, eh, due, due persone che hanno criticato eh, sui, il governo sui social. We see the price of freedom of expression. E questo è il prezzo della libertà di espressione, per non avere libertà di espressione. So, it is good to remember that this happens in many countries around the globe. E è bene ricordare che ciò accade in molti paesi del mondo. And I heard a lot about people saying that, you know, people don't read books anymore or, or you know, there's a crisis there. C'è una crisi della, diciamo, della letteratura, molte persone non leggono I have to say that the, my uh, father's book uh, sold out pretty quickly. And his, and his presence on Facebook uh, was, was possible because he was a popular author already. So I just want us to remember in this book festival that there are writers like this around the globe. Eh, io voglio che, che, si, che si ricordi che ci si ricordi persone così in queste manifestazioni. And the, and the last thing and the last thing I would say is that uh, in, in about a month, President of Iran, Mr. Rouhani, comes to Italy. In, in, about, in about a month, President of Iran, Mr. Rouhani, comes to Rome, comes to Italy. Tra circa un mese arriverà a Roma, Rouhani, President Rouhani. And he is supposed to talk about a new Iran, but Iran is good with the West now. Certo, e che probabilmente parlerà del nuovo Iran, del nuovo corso della Mediterranea. We have had some progress in Iran, that's true. 
e che parlerà del progresso che, che c'è in Iran. But shall my father be a symbol that things haven't changed and people that still go to prison for their opinions in Iran and you can remind Mr. Ramsey, uh, your Prime Minister and others to let Mr. Rouhani know that if he wants to near Iran, he needs to release prisoners like my father. Ma la situazione di mio padre dimostra che in Iran in effetti la situazione non è cambiata, quindi il Premier Renzi dovrebbero, dovrebbero farglielo presente e come lui, diciamo gli italiani dovrebbero eh, fargli presente che fino a che ci saranno persone come mio padre che, sarà, che sono imprigionate per le loro idee vuol dire che un paese non ha progredito assolutamente.